Benvenuti, benvenuti a Sasso Maggiore Terme, benvenuti allo Street Talk. All'ultima, in me, puntata della quattordicesima stagione, ma la termineremo in bellezza, con ospiti eh, dalle caratteristiche sia artistiche che professionali molto variegate tra loro, ma del resto qui allo Street Talk siamo usi a, a, ad essere multidisciplinari, proprio lo facciamo proprio di rigore, quindi mettiamo le arti a confronto e le varie forme dello spettacolo e ovviamente la musica la fa da padrone. Non è un caso che oggi al mio fianco abbia un musicista e un cantante al quale sono molto affezionato, che è Felix Rovitto. Presentaci gli appartenenti della tua band. Buonasera a tutti, grazie Andrea per l'invito. Vi presento Giordano Lori al basso, Fabio Zighetti alla batteria. Ragazzi, arrivo subito da voi, chiamo la prima ospite di oggi, noi siamo rimasti molto curiositi da, dal suo lavoro, lei è una critica d'arte, un'esperta affermata d'arte che ha iniziato un percorso concluso che è diventato appunto un libro molto interessante. Ecco, di, solitamente si usa la parola geniale a sproposito, però questa volta possiamo considerarlo tale, perché l'arte contemporanea spiegata a mia nonna è un libro che poi ha espresso una vera e propria scuola di pensiero, il metodo Zanoni, come spiegare l'arte al contemporaneo. Comunque di questo libro, ma non solo di questo, parleremo con Alice Zanoni. Cara Alice. È un enfant prodige dell'arte, sin da bambina iniziò a, a dipingere e poi continuò questa sua ricerca del bello, soprattutto ehm, la, la, bellezza, la bellezza nella natura e negli animali, tant'è vero che poi ha, ha continuato a, a dipingere e a scolpire, ma anche verso i 16 anni a montare a cavallo, a interessarsi di equitazione e studiare eh, medicina veterinaria, veterinaria. poi si è laureata, si è laureata, ora esercita la professione del veterinario con dei metodi e dei modi che insieme lei andremo a sviscerare. Lei è Emily Balatri Waite. È con, molto piacere che, è con molto piacere che voglio avere, ho invitato e voglio sul palco questo mio caro e vecchio amico, lui venne dalla, dalla, dalla squadra mobile di, di, di Cosenza, di Reggio Calabria, per arrivare poi nella DIA di Napoli, di Firenze. Firenze poi iniziò nel 93, quella che fu l'inchiesta su, sulla mafia a Firenze come capo della squadra mobile e... Nel, divenne poi capo della squadra mobile nel 94 sino alla fine delle indagini sul mostro di Firenze, cioè fu il capo del pool antimostro di Firenze. A quel punto uscì un libro, un libro con un altro caro amico che è un po' una colonna dello street talk, che è Carlo Lucarelli, insieme a lui scrisse Compagni di Sangue. Ecco, già lì si intuì, si percepì quello che era il suo... Uh, il suo talento anche narrativo, letterario e non solo di ispettore e di poliziotto e iniziò a scrivere eh, romanzi polizieschi, sempre di più furono tradotti in tutto il mondo, l'ultimo si intitola Sangue sul Chianti dei fratelli Frilli, editori di questo ma non solo di questo parleremo con Michele Giutari. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Allora, eh, noi adesso inizieremo questa conversazione tra noi tre e voglio però dedicarvi prima un brano dell'amico Felix Rovito che si intitola Beauty Case. Voi direte cosa c'entra Beauty Case? Assolutamente niente, però lui questa in scaletta e questa ascoltiamo. Beauty Case di Felix Rovito.
when I get you on the corner Things become younger Your smile is getting closer over and over me We talk a lot, your voice is better It doesn't matter Time is running out cause you're a little queen Thirsty, you're the water And warm my shoulder Keep my fire burning over and over me I burn my hands inside your head It seems I shred My heart a little pieces You're a little queen Felix Ovito and band Bravo. Tu eh, hai pensato di fare anche un pezzo italiano? A me è un sacco di tempo che vivi in Italia. Uh, sì. <ride> Ma <ride> dovresti fatto... tenere però l'accento un po' allora, inglese. Quando questa è una cosa <ride> che mi chiedono in tanti, Andrea. Di recente sì, ho rimediato sì. con un, l'ultimo singolo che si chiama Marinella ed è in italiano. Sì. Probabilmente anche il prossimo sarà ancora in italiano. No, ma però... io non... No, no io, io in realtà volevo fingere che tu fossi un artista del de Nevada. Invece tu ci sei. Dell'Alabama. Eh. No, no, unfortunately I am not. Ok. Ci sentiamo tra pochissimo. Yes. Grazie ragazzi. Grazie. Caro Michele, eccoci qua. Con quanti libri tuoi ho, abbiamo, eh, abbiamo discusso e conversato i diversi tuoi libri. Questo ovviamente Michele Ferrara, il commissario Firenze. Questa volta è è stato ambientato, beh, sempre nelle nel valli del Chianti a Firenze, però in, in inverno, clima più, più rigido, no? C'è la, la, la povera Emily Ballatri Wait, che era terrificata all'idea di de, de, de vedere inondato il suo, la sua valle dei Chianti di sangue. Ecco, però insomma è un'indagine di Michele Ferrara che deve, come al solito, sbrogliare la matassa, perché viene, qualcosina si può raccontare, no? Viene assassinata in maniera anche piuttosto cruenta eh, la compagna di, una, di, di un banchiere e eh, lui come sempre inizia le indagini e come tu mi insegni non solo come narratore ma anche come poliziotto talvolta quando si, na- si indaga nel profondo eh, si va a scavare si, ci si avvicina anche a personaggi istituzionali con i quali si vorrebbe non avere a che fare, che addirittura potrebbero far parte delle indagini. Ho svelato troppo? No, no, eh. non hai svelato assolutamente troppo. Eh, quest'ultima avventura di Ferrara è l'ottavo della serie. È il quattordicesimo libro eh, che ho scritto tra romanzi e saggi, comprendendo anche tra i saggi eh, un un libro per l'Università di Pisa, l'investigazione, casa editrice plus. Eh, Qui Ferrara, che ritorna dopo alcuni anni di silenzio, eh, si trova a dover affrontare una una vicenda molto intricata, perché alla uccisione di questa donna eh, sulle colline del Chianti, in questa villa di un ricco banchiere, eh, uccisione molto eh, brutale, crudele eh, seguono altre uccisioni anche dei suicidi tra cui il suicidio di una testimone e e sembrano tutti eh, episodi sganciati uno dall'altro e allora ecco che eh, le difficoltà maggiori di Ferrara a cercare di capire di analizzare i singoli casi di capire qual è il filo conduttore che eh, lo porterà poi non più a Firenze in Toscana ma a Roma 
in un ambiente di potenti, in un ambiente di, di personaggi insospettabili eh, che eh, hanno dei loro vizietti che cercano di tenere sempre nascosti ma che li rendono anche ricattabili. Quindi eh, mh, alla fine riesce a ristabilire l'ordine perché eh, eh, Andrea tu sai meglio di me perché hai iniziato a scrivere eh, prima di me che eh, il poliziesco, il crime eh, crea un, un disordine, un grande disordine eh, e poi è l'investigatore di carta che deve eh, ristabilire l'ordine investigatore di carta in questo caso Ferrara con tutto il suo team con tutto il suo gruppo perché eh, nell'indagine eh, è importante il gruppo di lavoro ecco, non a caso si chiama squadra mobile ecco, la squadra eh, riesce a ristabilire l'ordine eh, ma eh, con, un con un finale che eh, non ha nessuna forzatura ecco su questo posso eh, davvero assicurarvi non c'è nessuna forzatura come talvolta si può riscontrare so soprattutto nei, nei thriller anglosassoni dove alla fine per far combaciare tutto magari lo scrittore si fa prendere un po' la mano no, qui la soluzione Ferrara la trova riesce a trovarla e a ristabilire l'ordine con le indagini tradizionali, quelle che sono in effetti le indagini reali. Ecco, eh, questo forse sì, questo, no, è fatto un bene aspetto... a dirlo, assolutamente, anche perché tu sai che io sono sempre stato convinto, non tutti i bravi eh, poliziotti sono i bravi scrittori, insomma ci vuole, molti sono cimentati, però ci vuole anche il talento. È ovvio che quando la maestra dello scrittore, c'è cioè anche eh, quella che tu hai dimostrato durante tutta la tua carriera, anche una capacità a volte osai dire quasi artistica di eh, svolgere le indagini, perché poi occorre adesso siamo nel, nel momento nel, nel periodo del DNA cioè eh, de, de, de Luminol, no? è stato garofono diverse volte qui, sì. ci mancherebbe anche, e ma anche lui lo sostiene non dobbiamo dimenticarci le investigazioni, cioè siamo noi che dobbiamo sì. andare a provare il, la, il, il risultato delle investigazioni, non è il contrario perché se si parte da, 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 da loro, sempre dai RIS da, dalla scena no, del crimine no. eccetera, molto spesso eh, si ottiene l'effetto contrario dico, sì, beh, sì, eh. no, dici benissimo e mi è piaciuto la parola che hai usato quale? Guarda, eh, e questo dimostra proprio la tua profondità, eh, profonda preparazione artistica. L'investigazione sostanzialmente è un'arte. No, no. È un'arte, cioè non, non puoi creare un investigatore così su due piedi. Eh, L'investigazione è un'arte ed io questo concetto l'ho espresso, dimostrandolo anche, nel libro sull'investigazione per l'Università di Pisa che ancora è letto sì. nelle varie facoltà là, di giurisprudenza. Ecco. Quindi è un'arte. Eh, ma io vengo Quindi... da, da Simenon, da sì, Cerbanenco, sì, sì. cioè eh, per cui eh, quando eh. ho incontrato dei, 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 dei poliziotti come te mi sono venuti in mente gli esempi letterari cioè, di cioè, Sherlock Holmes e quelli cioè, artisti erano. È, è, eh. è un'arte, no, ma, ma io ti parlo anche, sì, nella, nella fiction d'accordo, eh, no. so, sono degli artisti, lo scrittore è un artista, io ti sto parlando della realtà, sì, sì, l'investigatore sì, 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 vero è, è la stessa cosa. E, e peraltro ecco, il commissario Ferrara per me è stata un'operazione spontanea, che è, è nata spontaneamente, eh, che ha preso per modello il suo autore, cioè ha preso per modello me stesso. Ecco eh. che nella, nello sviluppo della sua indagine di carta lui è, è portato spontaneamente ad applicare quelli che sono gli strumenti reali dell'investigazione. E hai detto bene anche nel richiamare il rapporto tra scienza e investigazione tradizionale o classica, perché i casi non si possono risolvere soltanto con la scienza o esclusivamente con la scienza. La scienza non ti dà una certezza, ti dà un orientamento, ti dà, ecco, le, le, deve, deve coniugarsi il risultato scientifico con quello che si ottiene, con quanto si ottiene con le indagini classiche o tradizionali. Ecco, è importante, ma 
da coniugare insieme agli esiti esatto. dell'indagine eh, tradizionale. È la stessa cosa che ha detto il eh, ecco. generale Garofano. Eh, eh sì, esatto. ma infatti con, con Garofano, io, che è bravissimo nel campo suo, veramente bravissimo, più volte in passato mi sono trovato a, a, insieme in rappresentazioni letterarie e devo dire che eh, eravamo in perfetta sintonia. Lui eh, veramente eh, ha, la, ha le stesse idee mie sul valore dell'investigazione tradizionale e su quello scientifico. Cioè si sbaglia quando nella realtà si cerca di fare tutto sfruttando la scienza per risolvere il caso. No, non è questo il metodo giusto, perché la scienza è conoscenza di, una, eh, di, una, di un particolare aspetto dell'indagine dell di natura scientifica in quel particolare momento storico in cui viene sviluppata l'indagine ma è sottoposta sempre ad evoluzione ci sono le nuove tecniche pensa, hai richiamato il DNA pensa se ci fosse stata la possibilità di fare l'esame del DNA negli anni 80 quando si, si sono verificati quei brutali eh, omicidi eh. a Firenze l'indagine avrebbe preso un'altra piega, piega con diverso. risultato scientifico coniugandolo con l'indagine tradizionale che sono stati enormi, hanno fatto un lavoro i miei predecessori veramente straordinario nei loro, eh, confrontandosi in fondo con un caso nuovo che non aveva precedenti non solo in Italia ma nel mondo, pensa se avessero avuto il contributo scientifico delle tecniche scientifiche che ci sono oggi, tutto sarebbe stato più facile. Sarebbe stato... Michele Giuttari, signori. Grazie. Emi, eccoci qua, eccoci al dunque. Allora, partiamo, siamo abituati a cambiare sempre, sempre argomento, anche se eh, si parla di Chianti, più o meno un, un aggancio ce l'abbiamo. Certo, no, comunque riflettevo anche sulle parole del dottore, appunto de, della scienza, no? che anche per un buon medico non basta ecco, il sapere scientifico, ma anche l'intuito umano la fa, insomma, fa il suo... Eh, la differenza, l'empatia che un po' abbiamo perso ma che sicuramente a contatto con gli animali possiamo... Cioè, eh. È più facile per un veterinario avere empatia nei confronti del paziente che per un medico. Sì, noi siamo una specie una di battuta, pediatri. Eh, una, eh, no, però non, non, mica tanto, eh, perché se no... No, eh, esatto, è Non vanno su Google, no, gli animali no. ti contestano la terapia. Poi l'animale mm. ovviamente non ci dice qual è... Mm, Qual è il problema? Siamo un po' una specie di pediatri che quindi dobbiamo imparare a avere un intuito e capire anche dai sintomi che presenta il nostro paziente quale sia il problema. Mm. Eh, sì, no, è un intervento che è preciso. Io volevo parlare di te, però ma ancora volevo tornare alle origini eh, del, della piccola Emily quando dipingeva, iniziava a cimentarsi, olio se non sbaglio all'inizio. Olio e anche scultura, già sperimentavo già da, da ragazzina, po', sì, eh? sì, ah. la, sculture, insomma da bambina, però ecco, ho sempre amato eh, tutte le forme di mm. arte, di espressione artistica, come dicevi te inizialmente forse per la ricerca proprio del bello, no? del, sì. eh, sposo un po' la filosofia poi del grande Dostoevsky che dice appunto che il bello ci salverà e quindi insomma... Attenzione perché abbiamo qui Alice Zanoni che, no, Alice no, penso eh, che sia... ci sta ascoltando, sia se diciamo una cosa per, proprio, io, per adesso andiamo bene. Andiamo benissimo. <ride> ok. E quindi che poi ho ricercato anche ovviamente nella natura e in tutte le sue forme e soprattutto appunto nel mondo animale. I cavalli poi soprattutto, sempre stata una tua passione ancora adesso? Diciamo un po' tutte le forme del mondo animale, sì, i cavalli sicuramente, il cavallo è uno degli animali mm. preferiti, però insomma vedo il bello in ogni forma animale, infatti poi eh, cerco di promuovere il rispetto e l'amore per ogni specie. Ecco. No, no, questo lo so, lei ha guarito un mio bassotto per telefono, <ride> è la verità. Sì, sì, avevo una zampetta ferita, gli ho mandato la foto, mi ha detto metti, eh, mettici un calzino e, e poi dopo il bassottino adesso è, è guarito. Non sempre è possibile, sì. no, però so, insomma, so, in so, alcuni so, casi so, so. è possibile altro. dare dei consigli. Però, eh, tu hai qualche... solitamente i veterinari, quelli che spaziano, hanno sempre degli aneddoti interessanti. Non hai mai avuto a che fare magari con un animale esotico, una, una coccorita che ti ha uh, attaccato, una, 
Beh, poi fai anche tu, allora, no? Sì, non ti succede avuto... mai sui set. Dai, eh. Ho avuto un po' un'aggressione da un gatto psicotico, che eh. purtroppo esistono anche loro, e poi ho curato un pitone reale che aveva problemi, disturbi comportamentali, e quindi sì, Andrea... Ma pensavo alimentari, perché no, no. i pitoni più o meno... <ride> ne sono tutti affetti di, però di ci sono casi contro, particolari con, con, sì, conto, sì? sì. E cosa, come, no questa adesso però ce la devi raccontare beh no, era to... poverino sofferente perché comunque confinato in uno spazio ristretto per, per le sue esigenze e quindi aveva sviluppato un, un disturbo comportamentale che eh, praticamente si esprimeva con un ballo una specie di quello che viene chiamato il ballo dell'orso, quindi... Cioè, danzava, <ride> danzava il pitone esatto, danzava. Esatto, oh. e, e tu cosa fai... che non è normale, insomma, per un ah, pitone e, reale. Eh, va bene, perché non l'avete lasciato fare adesso, non però... Perché comunque era un'espressione di stress che l'animale stava... Esibendo. E lo hai curato... Con attraverso... i fiori di Bach. Eccola lì, è lì che ti... <ride> era lì che ti aspettavo. Esatto. E, e, se, e se ne parlassimo dopo, così ti prepari... Molto lì, in te lo sai che dovremmo, avremo un momento di attrito eh, sui fiori di bacche, sì. so, sugli, no sto scherzando, <ride> ci mancherebbe altro. Emily Balatri Wait, signori, mi dicono, mi dicono che, io non vedo l'ora di parlare con te, ma mi dicono che c'è un collegamento con Manuela Donghi che è la mia partner è a, a Milano dagli studi, dagli studi di Le Fonti TV, che solitamente, eh, solitamente manda in onda eh, pillole eh, finanziarie e che anche queste non c'entrano con l'argomento, ma non è detto, perché Manuela è molto brava, si studia anche i eh, protagonisti o comunque riesce sempre a fare qualcosa di molto interessante. Ciao Manuela! Bentrovato caro Andrea Villani, bentrovati agli amici eh, dello Street Talk, oggi sono un po' emozionata, si sentirà anche dal mio attacco che è stato un po' più cauto perché è l'ultima puntata di questo Street Talk, allora per ovviare un po' alla tristezza, ovviamente in senso positivo, un po' la malinconia, dai tristezza forse è una parola un po' forte, ho voluto anche mettere qualche eh, paietti in più proprio per chiudere in bellezza questa stagione dello Street Talk e e mi sono anche appuntata le cose che voglio raccontarvi per evitare di dimenticarmi quelle più, quelle più importanti. In realtà, caro Andrea, partiamo così, io non ho trovato un vero e proprio tema, un vero e proprio argomento per questa pillola odierna. Ehm, però credimi che ci sarà una strada tracciata anche in questa ultima puntata per quanto riguarda il mio contributo e che forse ci porterà a una situazione ancora più mirata. Parto col dire che l'avventura dello street talk di questa stagione eh, è iniziata alla grande perché è iniziata con la mia presenza a Salso Maggiore, quindi con la prima puntata in cui sono stata fisicamente presente lì e ho avuto modo proprio di osservare, di respirare l'atmosfera che ogni anno tu porti a Salso Maggiore con questo show, lo definisco show perché um, è completo, spesso la parola show viene usata in modo sbagliato, si pensa che sia qualcosa di poco conto, qualcosa giusto per far parlare, giusto per fare un po' di cinema, invece in realtà lo street talk ancora una volta e forse quest'anno ancora di più, guarda, perché ti ho osservato ancora più attentamente, unisce tutto, la cultura in primis, cultura a 360 gradi, divertimento, da una parte la ricercatezza dei temi ma anche la leggerezza con i quali questi vengono affrontati che credo sia un binomio assolutamente utile, approfondimento risate e poi tutto questo eh, che è accomunato da due elementi che non possono mai mancare, la testa e il cuore che anche quest'anno sono stati ben visibili. Io ci aggiungo una cosa, um, spesso in economia e in finanza, visto che io mi occupo di questo, si parla di resilienza. Allora, siamo reduci ancora da questo periodo complicato di Covid, fatto di restrizioni, fatto di distanziamento sociale, di rapporti che purtroppo si sono anche un po' eh, come dire, annientati in alcuni casi, ma la parola resilienza che è una parola un po' abusata, l'ha fatta un po' da padrone, perché ci siamo resi conto di come tutti noi, noi italiani e noi come paese, siamo riusciti a resistere. Però io, in virtù dello spirito di ottimismo che ci ha sempre mossi anche per questa, puntata, per questa stagione dello Street Talk, non parlo di resilienza qui, cioè ne parlo ma per superarlo come termine, parlo di ripartenza. Secondo me possiamo davvero essere confident, altro termine che si usa in finanza, 
e in economia che tutto possa ripartire grazie proprio alla nostra forza e se mi permetti la resilienza e la ripartenza sono state dimostrate proprio nel tuo programma e qui chiudo con un eh, movimento circolare rispetto a come ho iniziato questa pillola ehm, e vorrei prendere proprio lo street talk come simbolo della forza del nostro paese e della capacità degli italiani di resistere alle avversità anche quest'anno, tu lo sai meglio di me, ci sono stati interrogativi, incognite fino all'ultimo momento. Molti avrebbero rinunciato, per esempio, a organizzare uno show come lo Street Talk. Molti, ma non Andrea Villani, cioè che sei tu. E, e forse questa non sarà una pillola come tutte le altre, ma io mi vorrei fermare sul, sul tuo nome, sul nome di Andrea Villani, eh, chiedendo anche a chi ci segue insomma, di fare un applauso virtuale tutti insieme a questa persona magnifica è un collega naturalmente ma è un amico è una persona che crede fino in fondo allo street talk e soprattutto al suo territorio perché ogni anno porta a salso maggiore tutta questa meraviglia ed è un omaggio che tu hai eh, che tu porti proprio al tuo territorio che ami profondamente quindi mi fermo qui Andrea ti aspettiamo per la prossima edizione e ti ringrazio naturalmente per avermi coinvolta perché eh, per me è un'avventura straordinaria grazie anche a tutti voi che ci avete seguiti alla prossima edizione ciao Andrea eh, eh, è uscita con me. grazie Manuela Manuela Donghi assolutamente confermatissima anche per l'anno prossimo eccoci a te eccoci a te Lì. Hai scritto un, un libro bellissimo, perché è un cucio che noi abbiamo sempre avuto, quello scritto, ne abbiamo già parlato, no? quello di riuscire a spiegare l'arte non soltanto tra intenditori o comunque addetti ai lavori, critici, eccetera, ma il famoso uomo, donna, della, de, se è meglio uomo della strada, donna della strada, ricorda altro, che eh, si, eh, in qualche modo si cimentano in quella che io a volte chiamo arte passiva, cioè la visione, no? Ecco, il vedere. Perché... Fa vedere un Caravaggio, è semplice, uno guarda un Caravaggio, dice che è bello, chiunque, chiunque, le luci, le, è, è meraviglioso. Ma poi, dopo, quando siamo arrivati da Picasso, per non parlare dell'astratto, eccetera, 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 è veramente complicato spiegare a tua nonna di Miro e, del, e dell'importanza dell e la potenza che c'è in Miro. Però ce l'abbiamo fatta. Eh, sì. Prima di tutto devo dire che ti porto i saluti a te Andrea e a tutti gli spettatori di Nonna Zita. Eh, qualcuno pensava che fosse un escamotage, quello che io avevo inventato, di spiegare l'arte alla nonna come figura eh, che rappresentasse la persona poco colta. Invece no, la nonna esiste, ha la mia e la presento con piacere perché a tutti gli effetti è il mio coautore. Eh, Zitta Urbani, classe 1926 e credo che l'età, visto che sono 95, non sia un dettaglio, è l'unico motivo per cui non è qui, se qualche presentazione di libro l'ha fatta, fatta insieme a me, oggi era un po' difficile eh, riuscire a portarla qui. Credo che hai colto nel segno il vero punto, eh, trasmettere l'arte contemporanea, io sono sicura che se chiedessimo quante persone di fronte a un'opera di arte contemporanea, quindi del Novecento, a quante persone hanno pensato due cose, tanto non la capisco, oppure, peggio ancora, la sapevo fare anch'io. Eh, sì, questo sono capace, il taglio di Fontana, questo lo so fare anch'io. No? Benissimo, eh, infatti poi sul taglio banalità, di Fontana eventualmente certo. abbiamo un bel episodio da raccontare. La risposta a questa, questa domanda è, va bene, la sai fare anche tu, ma non l'hai fatta. Quindi se qualcuno l'ha fatta prima di te, vuol dire che no, il genio non è il tuo. Eh, ma il vero problema, poi, per comprendere l'arte contemporanea, eh, a mio avviso, non è avere molti strumenti, non occorre sapere per forza tutto, non occorre, poi un po' è il filo del discorso, non occorre avere fatto l'accademia o l'università, perché in fondo se l'arte parla della vita, pensaci un po' Andrea, no? perché è uno specchio della vita, a noi chi ci insegna la vita, la vita stessa, no? le emozioni della vita, e allora di fronte a un quadro che può piacere o non piacere, in fondo basta lasciarsi emozionare e con nonna zitta abbiamo fatto questo lunghissimo percorso di mesi, 6-7 eh, mesi, eh, in cui andavo a trovarla perché fisicamente non stiamo nello stesso paese, e affrontavamo ogni volta un tema il tema non è l'artista non mi interessa raccontare la poetica dell'artista in sé per sé anche perché capite che nel novecento ce ne sono talmente tanti che avrei sicuramente lasciato a casa qualcuno di importante quindi ho strutturato il libro con, come se 
il lettore potesse avere dentro una cassetta di pronto intervento con il minimo necessario per affrontare il discorso. Quindi dalla genesi dell'opera al concetto di giudizio, all'arte astratta, allo stesso Fontana, fino ad arrivare alla, alla conclusione, devo, 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 ammetto che nonna, eh, se l'ha capita lei, penso che possano capirla... Il metodo Zanoni, ormai che viene utilizzato. Allora io ti devo dire la verità, mi sono complicata l'esistenza, <ride> perché è molto più facile usare ermeneutica, escatologia, gnosiologia, tutti quei termini che noi critici, curatori, eh sì. usiamo e usiamo ovviamente in maniera pertinente e raccontiamo anche quello che non sappiamo dire spesso, no? <ride> sì, la parola. Volta. E io adesso con il metodo Zannoni, che significa eliminare tutto questo vocabolario forbito, andando all'osso, quindi semplificare ma non banalizzare, i, le mostre, gli artisti mi chiedono i testi critici con il metodo Zannoni credimi è difficilissimo molto più difficile perché semplificare eh sì, quando, certo, è, ti capisco assolutamente esatto. ascolta, volevo, io anche, volevo ri, ri, collegandomi all'artista all alla veterinaria sì? ecco e, cioè, il gesto eh, creativo, no? dettato dall'emozione sì. quando l'artista è autodidatta come nel suo caso, no? più o meno, eh, non è lo stesso flu flusso che determina anche la capacità di comprensione di qualcuno che non ha mai studiato la storia dell'arte? Assolutamente, hai colto perfettamente nel segno. Non se, ovviamente più elementi abbiamo sulla storia dell'artista, sul periodo in cui l'artista lavora, perché naturalmente influisce sul, sulle opere più elementi abbiamo meglio è ma non è necessario perché in fondo di fronte a un caravaggio giusto per citare un'opera un, un artista di cui hai parlato prima noi non abbiamo grandi elementi sappiamo che è caravaggio sappiamo che è fatto bene ma oltretutto volendo poi ricollegarci all'arte contemporanea che spesso non è compresa o giudicata poco esteticamente poco bella eh, mi piace ricordare che lo stesso caravaggio non fu apprezzato all'inizio, le sue nature morte così reali non erano certo. apprezzate, quindi eh, spesso anche per essere quindi, compresa e apprezzata e digerita, diciamo più che altro la parola giusta, ci vuole il suo tempo. E quando l'arte sarà storicizzata eh, forse diventerà più semplice eh, capirla. Grazie, Grazie Alice, Alice Zannoni. Eh, è volato il tempo, eh? è volato il tempo, siamo già a quasi tre quarti della trasmissione, ci sono delle, delle buone vibrazioni eh, su questo palco, avremo poco tempo per il secondo giro di conversazione, ma perché abbiamo già detto tanto nel primo, quindi... E quindi eh, fiori di Bach, che sono un grande strumento terapeutico, che mi consentono anche un approccio proprio olistico, alla terapia in quanto andiamo a agire su più piani non solo quello fisico che è importante ma non è, so, non è completo perché anche i nostri animali hanno tutta una sfera psicoemotiva che influisce tantissimo proprio sulla, sulla loro salute quindi eh, tante mh, problematiche e patologie croniche spesso hanno una componente psicologica molto importante che non va sottovalutata ma anzi va affrontata ah, sì. e quindi grazie ai fiori di Bach che sono riconosciuti anche dall'APNEI che è la psiconeuroendocrinoimmunologia ehm, riusciamo proprio anche a, a intervenire sullo stato psicoemotivo dei nostri amici io ti detesto un po', no, adesso perché? ti spiego il motivo, perché io speravo che la mia compagna non vedesse questa puntata, invece è venuta proprio tra il pubblico lì della caridacchia, dentro una pianta, perché lei vorrebbe curarmi con i fiori di Bach, Bravissima. anche quando sto rantolando per terra eh, da dolore. Beh, eh, sei fortunato. Eh, sì? Sì, hai una compagna... Beh, tu, I fiori di Bach, addirittura... Ma perché io pensavo che i fiori di Bach comunque potessero funzionare perché, come tu mi insegni, dottoressa, esiste l'effetto placebo, così come esiste l'effetto nocebo, no? di quelli che adesso hanno esatto. talmente pa paura di fare una punturina e quando la fanno stanno tre giorni con la febbre, l'effetto nocebo. Eh, sì, no, l'effetto placebo... È su, è... su un uomo che ha una cultura e una suggestione, ma esatto. l'animale non lo sa che gli stai gli dando... Gli animali non, hanno, eh. non subiscono l'effetto placebo, quindi, quindi qui abbiamo la conferma della Bach. validità dei fiori di Bach come strumento terapeutico. Io non ho mai contraddetto un mio ospite <ride> in una puntata nella mia vita, quindi io farei un applauso alla dottoressa Emily Baltry-Waite. 
Ma col pitone però secondo me i fiori di Bach non hanno funzione, scusa se insisto un po', o, o anche sul pitone funziona. È tornato come nuovo. È to- con i fiori di Bach? Sì, sì, sì. Sul serio? Veramente. Eh, vabbè, io ti, ti credo, perché gli crediamo, tu, tu, se tu la, dissi, la stessi interrogando, <ride> adesso a prescindere, è, è un test attendivo, il commissario, Guarda, la, la, il, il microfono la, per... <ride> La vedo molto sicura e determinata. No, 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 devi solo avvicinare. La vedo molto sicura e determinata perché eh, bisogna ma... studiare anche la postura, ecco, lo, lo sguardo, la, eh, il, i movimenti, eh, sa quello che dice. Cioè tu dici che eh, anche, sì, il, pi, anche sta... il pitone sì, si è intimidito sì, e, sì. Ha, e ha smesso di danzare? Eh? Sì. Ecco. Sa quello che dice, è ah. sicura, sicurissima. No, su questo e quindi senza... da sicuramente da, da accettare e da condividere quello che, che ha raccontato su, da, su questi fiori di Bach. Inizio Bacchi, a prendere questi eh. benedetti eh, fiori di Bach. Un, eh, un'ottima un'ottima vi, vi, dicono che devi, vi dicono che devi guardare in camera e non uh, questa, questa disgrazia sì, che stavi guardando sì, prima. Sì. Sono io. All, parliamo, parliamo invece adesso di Michele Giuttari, come avevo accennato durante la presentazione, che si, ritrova, che si ritrova scrittore, no? L'incontro con, non so se è stato proprio l'incontro con Luca Elli, non credo, tu avevi già scritto, tu avevi già scritto. poi hai incontrato Carlo, Carlo ha letto il tuo manoscritto, la leggenda narra che lo trovò già perfetto così com'era, eccetera, sì. eccetera, eccetera. Ecco, raccontaci questo fatto. Sì, lui, compagni di sangue, ecco, ricordo che venne a casa mia a Firenze, eh, lo lesse eh, gli piacque subito anche la scrittura eh, ebbe un buon infatti, successo eh, compagni sì, di sangue sì, eh, sì, eh, ancora, eh, ancora è venduto ancora adesso, sì. eh, in, eh, se vai a vedere su amazon.com mm. proprio compagni di sangue con Lucarelli eh, quindi l'amazon americano l'usato eh, anche oggi è, è venduto a 902 dollari mm. quindi figurati okay. se no. è, quindi e la è, serie è stato... su Sky io gli di la serie se, su Sky dove quindi, tu sei sì. stato ben interpretato tra l'altro anche quella se, ha, ha, le, tinto, le ultime, ha tinto da compagni di... sì, le, mm. le ultime due puntate la quinta e la sesta erano l'attività che, ho, che avevo svolto io nella certo, realtà. Sì, sì, perché sì. loro sono partiti già da, sì, loro hanno dagli altri. Tutto, la, ecco. la, il magistrato poveretto Donna qui ricapitarono sì, sì. un pezzetto, di, sì, una sì, cosa sì, esatto. fu veramente drammatico. Comunque, mm. rispondendo alla tua domanda, ecco, Carlo lesse la, la bozza che avevo preparato, le piacque, gli piacque, la volle condividere con me. Certo, lui aveva più esperienza di me nella, già era un, uno scrittore affermato certo. quindi lui mise due o tre pennellate che, che, che sono state molto importanti ecco, nella narrazione però poi continuai io sempre a scrivere e il vero romanzo perché quello era un saggio sì, era certo, la storia, certo, eh? certo, era la storia. il vero romanzo io eh, con Ferrara è stato Scarabeo ecco sì. il il, il, romanzo, sì, il romanzo che sostanzialmente mi fece conoscere anche all'estero, eh, in inglese il titolo è Florentine Date, perché poi eh, ogni editore estero cambia il titolo eh certo. del libro, no, no, neppure ti interpella. No? No, 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 L'editore italiano sì, ti, ti chiede anche un consiglio, un parere, però all'estero niente, fanno tutto loro e, e questo ancora è, è venduto. È, negli Stati Uniti, in Inghilterra, ecco, eh, in Italia è difficile trovarlo solo in ebook. Okay, io starei ora ad ascoltarti, così come con tutti coloro che magari ci stanno seguendo in tv o eh, anche sono venuti a seguire le riprese, però veramente questo format che è molto veloce, fa perdere tempo, siamo in tanti e eh, vorrei tornare un attimo perché non abbiamo neppure parlato della tua mostra. Tu hai una mostra adesso a Firenze, se qualcuno volesse vedere qualcosa di tuo dove può andare oh, la sto ancora programmando sì? quindi sì però eh, a breve farò sapere ah, la data non, e... non c'è in questo, in questo momento non possiamo dare spiegare nulla no purtroppo con la pandemia è stata posticipata però è una mostra dedicata all'ospedale pediatrico Meyer mm. che vede un insieme di quadri dove appunto 
a tema ehm, fiabesco, dove c'è una rivisitazione delle, delle favole stesse in chiave, tra virgolette, veterinario, <ride> quindi ecco. amante della natura e degli animali, e che vede come fine anche il coinvolgimento dei bambini a una mostra d'arte, che spesso invece sono tenuti un po' da parte. Quindi... No, no, stavo dicendo, quindi per seguirti eh, il sito sui social www, anche. Www, sì. eh, Emily, sì, ma sui social tu parli molto d'arte. Cioè, invece sul sito sì, che sì, è sì. Emily... Balatri.it ba Lidia, raccontiamo l'artista e eh, magari potranno anche avere la possibilità di venirti a vedere a Firenze che è una bellissima città se non quando sì. viene in qualche modo inguaiata sì, sì. dalla botto. fantasia di Michele Giuta Buon che la riempie botto. di morti Buon Buon nero. <ride> eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua adesso dovrei in questo momento eh, mandare in onda l'intervista di Emilio Mondelli, siamo andati molto veloci ma siamo arrivati lungo lo stesso di Emilio Mondelli perché non abbiamo potuto realizzare il sipario ma lo abbiamo intervistato e la mandiamo in onda. Avrei voluto Emilio Mondelli presente al set televisivo, a, al gazebo di Viale Romagnosi. Non siamo riusciti quest'anno per un fatto di logistica e tempo ad incontrarci. Allora sono venuto a trovarla e devo ammettere che forse è stato meglio così perché siamo veramente in un paradiso terrestre. Grazie, grazie. Emilio Mondelli è parmense, viene sì. da Busseto, così come sì. Giuseppe Verdi, e però subito da giovanissimo va di Milano, si sposa, inizia a lavorare e senza adesso raccontare proprio tutto, tutto quello che ha fatto, sì. perché sono tante cose, arriviamo oggi a chiudere con un bilancio importante. Sono 1260 dipendenti e un fatturato di 120 eh, milioni di gruppo. Ecco, 120, solo, solo le aziende di proprietà, ecco sì, poi ci sì. sono le partecipate, eccetera. Emilio Mondelli viene qui, ha in questa meravigliosa tenuta il poggio, mh? solo subito si occupa dell'aspetto, lui è piaciuto questo posto eh. e lo ha preso, ha iniziato a passeggiare per questi luoghi meravigliosi col cane. Ancora non aveva immaginato di dover invece il vino, i vigneti. Sì, i vigneti c'era già alla, nel, nel 1993 all'acquisizione di, di questa tenuta un piccolo vigneto artigianale. E volevo sviluppare il vigneto ma con una metodologia eh, di, di, di vini eh, non solo locali ma vigneti internazionali, da qui il Cabernet, il Merlot e anche le Malvasie di Candia. E siamo arrivati ad oggi con un vigneto importante e con, una, con, con un mercato, con una strategia di mercato che, eh, che copre l'internazionale. Noi mm. vendiamo il 60% della nostra produzione che non è eccessiva, è una produzione limitata, ma vendiamo il 60% del nostro mercato all'internazionale. Il rimanente sono ospiti che vengono a degustare i nostri prodotti vitivinicoli e, 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 e acquistano e diventano i migliori clienti eh, sia nazionali che internazionali. Essendo Salso Maggiore Teamo un luogo simbolo nazionale, De, 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 dell'ambiente termale la racconta lunga su quello che è il problema del termalismo in Italia. A, a livello nazionale, no? sì. il termale a livello nazionale, eh, beh sì, eh, eh, nel frattempo mi ero documentato sulla, sulla situazione a livello nazionale e, e, ed, è, ed era ed è ancora drammatica per gli mm. istituti termali, sia dalla Sicilia per arrivare alla, 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 al Veneto. Al Veneto. Eh, gli do due numeri, Sono 360, erano 360 eh, gli istituti termali, attualmente hanno chiuso o hanno da tempo, in parte anche negli ultimi anni, circa il 35%. Sì. sì, ma se un imprenditore come lei decide di entrare in campo e investire, curiosamente se mi permette il termine, eh, vuol dire che aveva una ricetta, aveva in sì. qualche modo 
delle idee che avrebbero potuto essere messe in pratica. Sì, lei mi dice mm. che dopo questo quadro come eh, ho fatto, certo, come ho fatto a dirire queste? Eh. Beh, sa, fa, la mia attività è, essendo imprenditore, è, è, il rischio, il rischio calcolato certo. è, e ho valutato, eh, ho, ho valutato le opportunità, ho valutato soprattutto i, i, due, i tre cespiti che ha, che ha Salso, cioè il stabilimento di Tabiano, stabilimento Zoia e Villa Igea, mm. che sono tre cespiti. Eh, Villigea è un'attività florida che sta migliorando, sta migliorando anche sotto l'aspetto curativo. Stiamo investendo molto in nuovi medici, in nuove strutture. Eh, tornando, tornando invece al termale, effettivamente, effettivamente abbiamo due, no? abbiamo due, eh, due istituti termali di, di, di prima fascia, oserei dire Tabiano, mm -hmm. è il numero uno nella sua specializzazione di trattamento la città del respiro la città del respiro la, con queste acque meravigliose e Zoia, Zoia invece è un tema che magari è, 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 le, le, le andrò sì. a, a evidenziare un progetto c'è cioè un progetto nato eh, quattro anni fa ripeto questo progetto chiamato Campus della Salute Campus della Salute Zoia Campus della Salute il futuro sarà campus della salute, punto. Lo Zoia lo dobbiamo andare a vederlo nel contesto termale. In questa meravigliosa tenuta, con questi vini meravigliosi, che lei è riuscito attraverso anche studi e meticolosità e passione, non potrebbe offrire un bicchiere a me e alla truppa. <ride> Senza dubbio, grazie. Sì. È stato davvero piacere un mio. piacere. piacere grazie, mio. Mondelli. Grazie e salutiamo tutti quanti con Alice Zannoni. Il terzo è sempre quello, poi ti devo richiamare Bene. per primo. Un'altra volta il tuo libro è una rivoluzione. Ecco, partiamo da questo concetto. Ti, mi aggrappo alla tua capacità di sintesi e ti chiedo scusa. Perfetto. Allora, non che il mio libro sia una rivoluzione, il gesto che io ho voluto fare lo, lo identifico come rivoluzionario. Non sono il Che Guevara dell'arte, ma a 36 anni nel pieno della carriera fermarsi e tornare a casa per spiegare l'arte a una nonna novantenne che molto probabilmente avrebbe vissuto bene lo stesso l'ho trovato un gesto rivoluzionario perché rivoluzionario è trasmettere la conoscenza inoltre nel fare questo io sono tornata nella casa dove sono cresciuta da bambina mia nonna mi ha come tutte le, le, credo le persone della mia generazione ha passato molto tempo con la nonna quindi sono tornata indietro e ho pensato al termine rivoluzione in ambito anche scientifico. La rivoluzione è il giro che compie il pianeta per andare avanti, ma per andare avanti torna indietro. Ed è un giro continuo, una ruota, e un po' mi, ha, mi riporta le parole che dice mia nonna, ve le dico in dialetto veneto, tanto sono sicuro che le capite, è la, rua gira, la ruota gira. E mi sono resa conto, al di là dell'aspetto puramente artistico, ma dell'aspetto umano che è, vive, di cui vive questo libro, che effettivamente la ruota stava cominciando a girare. Quindi... Grazie Alice, eh, promettimi che torni perché ti ho fatto, ho voluto a tutti i costi che tu fossi qui con me. Allora, Poi, sarò, eh, la dedicato... eh? sarò la prima dell'anno prossimo. Sarò la prima dell'anno dell prossimo in assoluto. Alice Zanoni. Grazie. Finirà tutto, è finita questa finita questa, questa stagione, Emine, io rimarrò solo che in inglese si pronuncia, so come si dice solo in inglese, tu che sei di lingua madre inglese. Alone? Today, no, oggi, oggi. sono solo, quindi yes. oggi solo, today, alone, today. alone Today, da Felix Orvito.
Felix Ovito, grande, presenta la tua band. Giordano Lori, basso, Fabio Zighetti, batteria. Gra grazie. grazie a te Andrea. No, grazie grazie a, a me, è stato un onore poter lavorare con voi qui all'ultima puntata. Grazie a tutti voi e coloro che ci seguono, che seguono le riprese, ma avete dato la forza di poter realizzare questa quattordicesima stagione a tutti coloro che ci hanno seguito da casa, alla mia splendida truppa, lo staff, che, al, ai quali ha fatto un grande applauso, Cinemania, Audio Service, Alex Zurlini, tutti quanti, a Manuela Donghi di Le Fonti TV, grazie alla magnifica, cortese presenza di Alice Zannoni. Emily, Emily Balatri Wade e Michele Giuttari, grazie. Noi ci vediamo il prossimo anno. Vi voglio bene, ciao.